হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম গ্রিন পেন স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নবদান বই নবদান বই এসএসসি এবং এইচএসসি দুইটা পরীক্ষাতেই আসে কমন এটা একটা প্রশ্ন এটা আসবে তো আজকে আমরা দেখব কিভাবে নবদান বই করে সেটা আমরা আজকে আলোচনা করব তো নবদান বই করার আগে সর্বপ্রথম আমাদের যেটা জানতে হবে আমাদেরকে জাবেদাটা খুব ভালো মতো জানতে হবে যদি জাবেদ আমরা ভালো মতো জানি তাহলে আমরা নবদান বইটা খুব ভালোভাবে করতে পারবো যাই হোক আমি এর আগের ক্লাসে জাবেদা নিয়ে খুব ভালোভাবে আলোচনা করছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নবদান বই এটা এসএসসি প্লাস এইচএসসি দুইটা পরীক্ষাতেই আমাদের খুব ভালোভাবে আসে তো আমরা যেটা দেখবো আজকে যে আমি এখানে একটা নগদান বই নগদান বইয়ের কিছু লেনদেন আমি এখানে লিখছি জানুয়ারির এক তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত যত একটা প্রতিষ্ঠানের আসলে নগদান বই দেখবো আমরা কখন তৈরি করে কিভাবে করে একটা প্রতিষ্ঠানে যখন অনেক ধরনের লেনদেন হয় বাকিতে লেনদেন হয় নগদে লেনদেন হয় অনেক ধরনের লেনদেন হতে পারে তো বিষয়টা হলো নগদান বই যখন করব যখন শুধুমাত্র নগদে লেনদেন হয় তখনই একটা নগদান বই আমরা প্রস্তুত করি এক একটা লেনদেনের জন্য এক একটা বই আমরা প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত করে থাকি তো এখানে বিষয়টা হলো যে নগদান বই যখন আমরা করি তখন এসে শুধুমাত্র নগদ যে লেনদেনগুলো হয় সেই লেনদেনগুলো নিয়ে আমরা একটা নগদান বই করে থাকি শুধুমাত্র মনে রাখতে হবে তোমাদের শুধুমাত্র যখন আমরা যে লেনদেনগুলো নগদে হবে সেই নগদ লেনদেনগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু নগদান বই প্রস্তুত করব এখানে কোনো বাকির কোনো লেনদেন আসবে না টোটালি আসবে না বাকির কোনো লেনদেন নগদান বইতে এন্ট্রি করা যাবে না এটা আমাদের খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে তো যাই হোক তো নগদান বই যখন করব তখন আমরা এখানে আমরা দেখব যে এক তারিখে আমাদের কি আছে নগদ তহবিল বারো হাজার পাঁচশো টাকা এবং ব্যাংক ব্র্যাকেট ক্রেডিট আছে চার হাজার টাকা মনে রাখতে হবে এক তারিখের যে লেনদেনগুলো থাকে এগুলো সবসময় যেন আমরা ব্যালেন্স বিডি নাম এন্ট্রি করব ব্যালেন্স বিডি নাম এন্ট্রি করব আর একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে নগদান বই করার জন্য আর একটু সহজ একটা উপায় বলে দিই যে এই নগদান বইয়ের ভিতরে নগদ লেনদেনের ভিতরে যেগুলো আমরা নগদে পাবো নগদে আমরা পেয়ে গেছি অথবা পাবো সেগুলো আমাদের ডেবিট পাশে আসবে আর যেগুলো আমরা দিব বা প্রদান করা হয়ে গেছে সেগুলো আমার সবসময় জন্য ক্রেডিট পাশে লিখবো এটা তোমরা মনে রাখতে পারো এটা তোমাদের একটা টেকনিক সহজে আর কি কীভাবে নগদন বই করা যায় প্রাপ্তিগুলো ডেবিট পাশে আসবে প্রদানগুলো ক্রেডিট পাশে যাবে এভাবে করে আমরা নগদান বইটা খুব সহজে কিন্তু করতে পারি তো আমরা দেখি কীভাবে আমরা নগদান বই করবো তো এক তারিখে আছে নগদ তহবিল বারো হাজার পাঁচশো টাকা এবং ব্যাংক ব্র্যাকেট ক্রেডিট চার হাজার টাকা তো জানুয়ারি এক তারিখে নগদ তহবিল যখন বারো হাজার পাঁচশো টাকা আছে আমি আগেই বলে নিছি যে এক তারিখে যে লেনদেনগুলো হবে সেটা আমরা অবশ্যই ব্যালেন্স বিডি নামে লিখব এবং নগদে পেলে নগদে ব্যাংকে পেলে ব্যাংকে ঠিক এই পাশেও যদি নগদে প্রদান করে থাকি তাহলে নগদের ঘরে লিখবো যদি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করে থাকি তাহলে আমরা ব্যাংকের ঘরে লিখব তো খেয়াল করি এখানে বলছিলাম যে জানুয়ারির এক নগদ তহবিল বারো হাজার পাঁচশো টাকা নগদ তহবিল বারো হাজার পাঁচশো টাকা তো আমরা ঠিক এখানে সাল যেভাবে আছে সেটা লিখব দুই হাজার আট জানুয়ারির এক ব্যালেন্স বিডি ব্যালেন্স বিডি যেহেতু আমার বারো হাজার পাঁচশো টাকা নগদ তহবিল বারো হাজার পাঁচশো টাকা আছে ঠিক আমি নগদের ঘরে বারো হাজার পাঁচশো টাকাই লিখব এবং ব্যাংক ক্রেডিট আছে ব্যাংক ক্রেডিট আছে অর্থাৎ আমাদের ক্রেডিট পাশে নিয়ে আসতে হবে আমাকে অথবা এখানে কিন্তু পরীক্ষা আর একটা বিষয় থাকতে পারে ব্যাংক ক্রেডিট অথবা ব্যাংক জমা অতিরিক্ত ব্যাংক ক্রেডিট যেভাবে আছে লেখাটা এভাবেও থাকতে পারে অথবা থাকতে পারে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত আমরা জানি ব্যাংক জমা অতিরিক্ত সবসময় জন্য ক্রেডিট হয় তাই ঠিক আমরা ক্রেডিট পাশে নিয়ে আসবো ঠিক একইভাবে দু হাজার ইংরেজি জানুয়ারির এক এখানেও লিখব ব্যালেন্স বিডি মনে রাখতে হবে এক তারিখের গুলো কিন্তু আমরা অবশ্যই ব্যালেন্স বিডি নামে এন্ট্রি করব যেহেতু এখানে ব্যাংকের ঘরে আছে চার হাজার টাকা তাই আমরা ব্যাংকের ঘরে ঠিকই চার হাজার টাকাই লিখব যেহেতু এটা আমার ক্রেডিটে আছে অর্থাৎ ব্যাংক জমা অতিরিক্ত এভাবে করে কিন্তু আমরা এক তারিখের লেনদেনগুলো এন্ট্রি করব অবশ্যই ব্যালেন্স বিডি দিয়ে অন্য কোনো নামে কিন্তু আসবে না ওকে এখন আমরা দেখব পাঁচ তারিখে আসবাবপত্র ক্রয় পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা আসবাবপত্র ক্রয় পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা এর নগদে পরিশোধ করছি আমি ষাট পার্সেন্ট এবং চেকে পরিশোধ করছি আমি চল্লিশ পার্সেন্ট তো খেয়াল করি আসবাবপত্র ক্রয় পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা 
এর জাবেদাটা আমাদের একটু করতে হবে এবং নগদে পরিশোধ এবং চেকে পরিশোধ আমরা জানি চেক পাওয়া মানে ব্যাংকের মাধ্যমে পাওয়া আর যদি আমরা চেক দিয়ে দিই তাহলে অবশ্যই সেটা ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে তো এখানে বলতেছে যে আসবাবপত্র করা যাবে আমরা সাধারণত সবাই জানি যে আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট আর নগদের হিসাব ক্রেডিট আর যদি যেহেতু এটা চেকে পরিশোধ করছে আমি কিন্তু আগে একটা কথা বলেছি যদি আমরা কোনো কিছু পাই তাহলে আমার ডেবিট পাশে আসবে যদি আমরা কোনো কিছু প্রদান করে থাকি তাহলে সেটা সরাসরি ক্রেডিট পাশে যাবে এটা কিন্তু একটা টেকনিক্যালি আমরা স্টুডেন্টরা করতে পারি তো যাই হোক এখানে আছে পাঁচ হাজার টাকা সরি পাঁচ তারিখ আসবাবপত্র আমি একটা ফর্মুলা তোমাদের একটু দেখাই দিই এর জাবেদাটা হলো আসবাবপত্র ডেবিট আসবাবপত্র ডেবিট আর যেহেতু আমি নগদে প্রদান করছি তাহলে নগদ টাকা আমার কাছ থেকে চলে গেছে তাই নগদ আর ক্রেডিট আর যেহেতু ব্যাংকের মাধ্যমেও টাকাটা পরিশোধ করছি তাহলে ব্যাংক কমে গেছে অর্থাৎ ব্যাংক হিসাবেও ক্রেডিট এখন দেখি আমি টোটাল আসবাবপত্র কিন্তু ক্রয় করছি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে খেয়াল করি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে টোটাল আসবাবপত্রটা ক্রয় করছি এর ষাট পার্সেন্ট যদি আমরা নগদে দেই তাহলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা ষাট পার্সেন্ট করলে যেটা হবে সেটা আমরা এখানে লিখব আর চল্লিশ পার্সেন্ট করলে যেটা হবে সেটা আমরা এখানে লিখব আচ্ছা আমি একটু করে দেখি যে নগদে ষাট পার্সেন্ট করলে কত হয় আচ্ছা এখানে বলতেছিলাম যে আসবাবপত্র ক্রয় করছি আমরা পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা আচ্ছা পাঁচ তারিখের লেনদেনটা আমরা খেয়াল করি এক তারিখে যেভাবে হলো ওটা আর পাঁচ তারিখ হলো যে আসবাবপত্র ক্রয় করছি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা এর নগদে পরিশোধ ষাট পার্সেন্ট এবং চেকে পরিশোধ চল্লিশ পার্সেন্ট তো আমরা যেটা আমরা জানি জাবেদার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের নগদান বইটা করা লাগে সেক্ষেত্রে আমরা আগে একটু জাবেদার একটু করে দেখি এটা একটা টেকনিকও বলতে পারো একটা ফর্মুলাও বলতে পারো তাহলে জাবেদার কী হবে আসবাবপত্র ডেবিট পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা নগদান ক্রেডিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এখানে যদি আমি আসবাবপত্র যেহেতু আমি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকার ক্রয় করছি তাই আমি আসবাবপত্র ডেবিট পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা লিখছি আর যেহেতু নগদে পরিশোধ করছি নগদ টাকা আমার কাছ থেকে চলে গেছে তাই নগদান হিসাব ক্রেডিট যদি আমি ষাট পার্সেন্ট করে থাকি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকার ষাট পার্সেন্ট করলে আসবে তেত্রিশশো টাকা আর ব্যাংকের মাধ্যমে যেহেতু আমি চল্লিশ পার্সেন্ট পরিশোধ করছি তাহলে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট বাইশশো টাকা দেখো তাহলে টোটাল ক্রেডিটের যোগফল ডেবিটে আছে কিনা তেত্রিশশো আর বাইশশো মিলে হয় পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা এভাবে করে কিন্তু আমরা এই জাবেদাটা করলাম এখানে লেখা আছে আসবাবপত্র করে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা নগদে পরিশোধ ষাট পার্সেন্ট এবং চেকে পরিশোধ চল্লিশ পার্সেন্ট এই জাবেদাটা করলাম এখন জাবেদাটা যে কেন করছি এটাই এখন বোঝাচ্ছি যেহেতু আমি নগদান বই করতেছি আমার নগদান কি আছে নগদান ক্রেডিট আছে তাহলে আমরা ক্রেডিট পাশে লিখবো তাহলে নগদান যদি ক্রেডিট পাশে কলম নিয়ে আসবো আমি নাম লিখবো ঠিক এর অপোজিট নাম যেহেতু আমার ক্রেডিট এর অপোজিট হিসেবে আমার ডেবিট তাই আমি ক্রেডিটের অল্টারনেটিভ নাম লিখবো আসবাবপত্র আসবাবপত্র কত টাকা নগদে পরিশোধ করছি আমি তেত্রিশশো আর ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করছি বাইশশো টাকা এভাবে একটা টেকনিক আমরা ফলো করতে পারি অথবা আরও সহজ যদি করতে চাই কোনো স্টুডেন্ট তাহলে একটা জিনিসই মনে রাখতে হবে যে প্রাপ্তি হলে ডেবিট পাশে আর প্রদান হলে ক্রেডিট পাশে আমি কিন্তু লিখতে পারি কিন্তু এই জন্য আমি ফর্মুলা তোমাদেরকে দুটোই শেখাই দিলাম যে আমরা জাবেদার মাধ্যমে নগদান করতে পারি অথবা প্রাপ্তি অথবা প্রদান দেখলেও আমরা কিন্তু টেকনিক্যাল এটা করতে পারি ওকে এবার আছে দশ নাম্বার দশ নাম্বার বলতেছে যে পণ্য ক্রয় পণ্য ক্রয় নগদে চার টাকা এবং চেকে পঁচিশশো টাকা পণ্য ক্রয় নগদে চার হাজার দুইশো টাকা এবং চেকে পরিশোধ করছি আমি পঁচিশশো টাকা আমি যদি পণ্য ক্রয় করি আমার কাছ থেকে কিন্তু টাকা আসে না আমার কাছ থেকে টাকা চলে যায় আমি যদি চেকের মাধ্যমেও কোনো কিছু ক্রয় করি তাও কিন্তু আমার কাছ থেকে চলে যায় অর্থাৎ মানে প্রদান করি আমি তো আমি আগে বলছিলাম প্রদান করলে কিন্তু আমার ক্রেডিট পাশে আমি সহজে লিখতে পারি তো ঠিক আছে আমরা টেকনিক্যালি দশ তারিখ আমরা ক্রয়ের আমি এন্ট্রি করব যেহেতু নগদে পরিশোধ করছি চার হাজার দুইশো তাই নগদের ঘরে লিখছি আর যেহেতু চেকে পরিশোধ করছি পঁচিশশো সেহেতু আমি ব্যাংকের ঘরে পঁচিশশো টাকা লিখলাম ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত বাড়ি ভাড়া প্রদান ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত বাড়ি ভাড়া প্রদান বত্রিশশো টাকা এবং ব্যবসার জন্য তিন হাজার টাকা উত্তোলন ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবসার জন্য তিন হাজার টাকা উত্তোলন এখানে আমাদের দুইটা এন্ট্রি একটু খুব ভালো মতো খেয়াল করতে হবে এখানে এখানে বলল ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত বাড়ি ভাড়া প্রদান আমি ব্যাংক থেকে যদি ব্যক্তিগত বাড়ি ভাড়া প্রদান করি আমরা জানি যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মালিক যদি কোনো কিছু উত্তোলন করে তাহলে উত্তোলন হিসাব ডেবিট হয় আর যে খাত থেকে উত্তোলন করে সেই খাতটা ক্রেডিট হয় আমি আবারও বলি জাবেদাটা যে মালিক
অর্থাৎ মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যদি উত্তোলন করেই থাকে তখন মনে রাখতে হবে একটা কমন জামেদা উত্তোলন হিসাব ডেবিট সারা জীবন উত্তোলন হিসাব ডেবিট হবে আর যে খাত থেকে উত্তোলন করতেছে সেই খাতটা ক্রেডিট হবে যেহেতু ব্যাংকের থেকে করতেছে তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি ব্যাংক ক্রেডিট ব্যাংক ক্রেডিট কত টাকা বত্রিশশো টাকা আসলে সে ব্যক্তিগত প্রয়োজন উত্তোলন করে সে বাড়ি ভাড়া দেবে না বাজার করবে সেটা সম্পূর্ণ মালিকের ব্যক্তিগত ব্যাপার ওদিকে আমরা তাকাবো না এখানে উত্তোলন হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট যেহেতু ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আছে সেহেতু কিন্তু আমরা ক্রেডিট পাশে নিয়ে আসবো যেহেতু আমরা নগদান বই করতেছি আগে নগদান তারপরে ব্যাংক ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এই দুইটার মধ্যে উত্তোলন হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এই দুইটার মধ্যে কিন্তু কোথাও নগদান নাই নগদান আর নগদ আর ব্যাংক দুইটা কিন্তু পারস্পরিক দুইটা সম্পর্ক একই আগে আমরা নগদটাকে ভ্যালু করি দেন আমরা ব্যাংকটাকে ভ্যালু করি তো যেহেতু ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা ক্রেডিট পাশে কলম নিলাম উল্টা নামে লিখব উত্তোলন উত্তোলন নামে লিখলাম যেহেতু ব্যাংকের ঘরে টাকা আছে সেহেতু আমরা ব্যাংকের ঘরে লিখব বত্রিশশো টাকা এরপরে কি বলল যে এবং ব্যবসার জন্য তিন হাজার টাকা ব্যবসার প্রয়োজনে তিন হাজার টাকা মালিক উত্তোলন করছে যদি ব্যবসার প্রয়োজনে উত্তোলন করে থাকে তাহলে এর যাবে তো আমরা আগে পরে অনেক আমি করাইছি বাকি তোমরা জানো যে ব্যবসার প্রয়োজনে যদি কেউ কোনো টাকা তোলা হয় তাহলে নগদ টাকা আমার কাছে আসে তাই নগদের হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট যেহেতু ব্যাংকের থেকে আমরা উত্তোলন করতেছি সেহেতু ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট মনে রাখতে হবে নগদান বইতে এই এক ট্রেনটি আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা কি যে যখন নগদ আর ব্যাংক অথবা ব্যাংক আর নগদ একসাথে থাকবে चिन्ह की तो देखी जो नगदान हिसाब डेबिट से डेबिट पास कलम निब अन्य तारीख डेबिट पास कलम निब उल्ट नाम लिखब बैंक हिसाब আর অবশ্যই ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠায় একটা সি লেখবো অর্থাৎ কনটা এটা যে কনটা সেটা আমরা দেখাই দেবো আর টাকা লেখবো তিন হাজার নগদের ঘরে যেহেতু আমি নগদের কাজ করতেছি নগদের হিসেব ডেবিট ডেবিট পাশে কলম নিচ্ছি শুধু উল্টা নামে লিখছি নগদের টাকাটা আমরাই দিব তিন হাজার টাকা আবার এই পাশে আসবে পনেরো তারিখ বলে ব্যাংক হিসাব নগদের হিসাব বলে নগদের হিসাব বলে ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠায় সি এখানে আমরা ব্যাংকের ঘরে লিখবো তিন হাজার টাকা ओके এখন আমরা দেখি 18 তারিখ আমাদের আমাদের 3500 টাকার বিল ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ আমি বলছিলাম যে পরিশোধ হইলে প্রদত্ত হইলে বা প্রদান হইলে ক্রেডিট পাশে আসবে সেহেতু আমরা লিখব প্রদান যেহেতু প্রদান ক্রেডিট পাশে লিখব 18 তারিখ যেহেতু আমাদের বিল ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ আমাদের বিলটা হইছে কি প্রদেয় বিল প্রদেয় বিল আমরা দি আর প্রাপ্য বিল আমরা পাই মনে রাখতে হবে সেহেতু আমরা যেহেতু প্রদান করতেছি আঠারো তারিখে আমাদের পঁয়ত্রিশশো টাকার বিল ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ এই আমরা যে বিলটা পরিশোধ করছি এটা কেবল হয় প্রদেয় বিল ওকে তাহলে আমরা লিখব প্রদেয় বিল হিসাব যেহেতু ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করছি আমি পঁয়ত্রিশশো টাকা সেহেতু আমি ব্যাংকের ঘরেই পঁয়ত্রিশশো টাকা লিখব ওকে এরপরে আছে বাইশ তারিখে পণ্য বিক্রয় বারো হাজার টাকা পণ্য বিক্রয় বারো হাজার টাকা যাহা নগদ প্রাপ্তি চার হাজার টাকা এবং চেকে পাঁচ হাজার টাকা চেকটি ওই দিনই ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো এটু ব্রাকেটে আছে মনে রাখতে হবে একটা চেক যেদিন আমি পাবো সেই দিনে যদি আমি ব্যাংকে জমা দিই তাহলে এর কোনো কন্টেন্টই হবে না আমি যদি বলি যে কামালের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা একটি চেক পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো তাহলে যাবে দেওয়া হবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর কামাল হিসাব ক্রেডিট মনে রাখতে হবে তাহলে এটা কিন্তু কোনো কন্টেন্টই হবে না ওই চেকটা যদি আমি অন্য কোনো দিন অন্য কোনো তারিখে আমি ব্যাংকে জমা দিই তাহলে সেটা কন্টেন্টই হবে এর আগে না আচ্ছা যেহেতু চেকটি আমি ওই দিনে জমা দিছি এর জন্য কন্টেন্টটি হবে না তাহলে কি লিখছি পণ্য বিক্রয় বারো হাজার টাকা যাহা নগদ প্রাপ্তি চার হাজার টাকা যেহেতু আমি প্রাপ্তি তাহলে আমার ডেবিট পাশে আসবে বাইশ তারিখে বিক্রয় নামে যেহেতু আমি বিক্রয় করলাম বিক্রয় হিসাবে আসবে টোটাল আমি চার হাজার টাকা আমি নগদে পাইছি তাই আমি নগদের ঘরে লিখছি আবার চেকে পাওয়া গেল আমার পাঁচ হাজার টাকা তাহলে আমি ব্যাংকের ঘরে পাঁচ হাজার টাকা বসাই দিলাম এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে স্টুডেন্টদের যে যেহেতু এখানে আমি বারো হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করছি বিক্রি করে কিন্তু চার হাজার আর পাঁচ হাজার টাকা পাইছি তাহলে পাইলাম কত টাকা নয় হাজার টাকা আর তিন হাজার টাকা কিন্তু আমি পাইনি এই তিন হাজার টাকা মনে রাখতে হবে বাকিতে এটা কিন্তু নগদান বইতে কোথাও এন্ট্রি হবে না এটা খেয়াল রাখতে হবে
পঁচিশ তারিখে দেনাদার রবির ছ হাজার টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে পাঁচ হাজার আটশো টাকা চেকে পেয়ে পাহাদার মামুনকে অনুমোদন করা হলো বা দেওয়া হলো একই কথা অনুমোদন দেওয়া হলো বা অনুমোদন করা হলো বা দেওয়া হলো একই কথা যেহেতু দেনাদার রবির ছ হাজার টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে পাঁচ হাজার আটশো টাকা চেকে পাইছি আমি আগে এতটুকু একটু খেয়াল করি যেহেতু চেক পাইছি দেনাদার রবির কাছে কত টাকা পেতাম ছ হাজার টাকা পেতাম সেখান থেকে এখন পাইলাম কত টাকা পাঁচ হাজার আটশো টাকা আমি পাইছি তার মানে এখানে কিন্তু দুশো টাকা আমার নগদ বার্তা মনে রাখতে হবে নগদান বার্তা দুই প্রকার একটা হচ্ছে কারবারি বার্তা একটা হচ্ছে নগদ বার্তা তো নগদান বইতে শুধুমাত্র নগদ বার্তাটাই আসবে কারবারি বার্তা আসবে না এটা মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে বলতেছে পাঁচ হাজার আটশো টাকা আমি পাইছি পাইলে ডেবিট পাশে আসবে কি নামে দেনাদার রবি তাহলে আমরা এখানে লিখব পঁচিশ তারিখে রবি হিসাব অথবা স্টুডেন্ট চাইলে লিখতে পারে দেনাদারটা ব্রাকেটে দিতে পারে তাহলে পাঁচ হাজার আটশো টাকা আমি চেক পাইছি পাঁচ হাজার আটশো টাকা চেক পাইছি তাহলে আমি ব্যাংকের ঘরে লিখবো পাঁচ হাজার আটশো টাকা আর দুইশো টাকা আমার বারটা ওকে এরপর কি বললো পাওনাদার মামুনকে অনুমোদন করা হলো তাহলে এই যে পাঁচ হাজার আটশো টাকা এটা আমি আগে পাইছি এরপর এটা আমি আরেকজনকে দিলাম তার শিখে সে আমার মামুন যেহেতু আমি দিলাম দিলে কি রিট পাশে আসবে তাহলে সেই তারিখ পঁচিশ মামুন নামে এন্ট্রি করব যেহেতু আমি দিছি ব্যাংকের মাধ্যমে পাইছি আমাকে ঠিক ব্যাংকের মাধ্যমে সেটা পরিশোধ করতে হবে তাহলে আমি ব্যাংকের ঘরে ঠিকই পাঁচ হাজার আটশো টাকা লিখবো ওকে একটা বিষয় এখানে যেহেতু আমি এই এন্ট্রিটা কিন্তু উভয় পাশে গেছে এটা কিন্তু কখনো কন্টেন্টই না বলছিলাম কন্টেন্টই হবে শুধু নগদ আর ব্যাংক একসাথে উল্লেখ থাকলে এটা কিন্তু কন্টেন্টই না ওকে এবার একত্রিশ তারিখ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলো তিনশো টাকা এবং কর্তন করলো একশো পঞ্চাশ টাকা মনে রাখতে হবে সহজ একটা টেকনিক যদি মঞ্জুর বলে যদি এখানে মঞ্জুর বলে তাহলে আমি ডেবিট পাশে লিখব আর যদি কর্তন বলে তাহলে আমি কিন্তু ক্রেডিট পাশে লিখব এটা একটা মুখস্থ কথা বললেও সেরে দেওয়া যায় আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে লিখবো একত্রিশ তারিখ বলে যেহেতু ব্যাংকের মাধ্যমে পাইছি আমি তিনশো টাকা তাহলে ব্যাংকের ঘরে লিখবো আর যেহেতু কর্তন করছি কেটে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে সেহেতু আমরা এই পাশে লিখবো একত্রিশ তারিখ বলে ব্যাংক চার্জ হিসাব চার্জ হিসাব যেহেতু ব্যাংকের মাধ্যমে কেটে নিচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা আমরা এই পাশে লিখবো এই হলো আমাদের নগদান বই আর একটা বিষয় নগদান বই কিন্তু তিন প্রকার এক ঘোড়া দুই ঘোড়া তিন ঘোড়া সরি নগদান বই হচ্ছে চার প্রকার এক ঘোড়া দুই ঘোড়া তিন ঘোড়া আর হচ্ছে খুচরো নগদান এটা আর কি এটা আমি তোমাদের করালাম তিন ঘোড়া নগদান বই কারণ তিন ঘোড়া নগদান বই করলে আসলে এক ঘোড়া দুই ঘোড়া অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় দুই ঘোড়াতে শুধুমাত্র বারটার টাকা আসবে না এই পাশে বারটার টাকা আসবে না এই পাশে বারটার টাকা আসবে না দুই ঘরাতে আর যদি এক ঘোরা করি তাহলে এই বারটা আর এই ব্যাংক এই বারটা আর এই ব্যাংক আসবে না শুধুমাত্র এই নগদান এই ঘরটাই আসবে ওকে আর এখন পরিশেষে যেটা আমাদের করতে হবে একটু ব্যালেন্স সিল বিল টানতে হবে এটা আমরা সবাই করে নিব এই পাশ থেকে আমরা দেখব এই ব্যাংক বড় না এই ব্যাংক বড় তাহলে সেটা আমরা করি এটা আমরা সাধারণত স্টুডেন্টরা পারি তো এটা আমরা যোগ বিয়োগ করে নিব যে কোন পাশটা আমাদের বড় আছে এই ব্যাংক বড় না এই ব্যাংক বড় আমরা যদি এই পাশটা বড় থাকে এই পাশের যোগ ফলটা আমরা এখানে নামাবো নামাই ঠিক এই পাশে আমরা পোস্টিং দেব পোস্টিং দেওয়ার পরে এইগুলো বিয়োগ করে এখানে যেটা হবে এটাকে বলবো আমরা ব্যালেন্স সিডি এই এটা হবে কি আর ওই মাসেরই একত্রিশ তারিখে ঠিক আবার এই পাশের নগদান বড় হবে না এই পাশের নগদান বড় হবে এই পাশের নগদানটা বড় হবে তাহলে আমরা এইটা আগে যোগ করব যোগ করে তারপর এখানে পোস্টিং দেব দিয়ে এইগুলো বিয়োগ করব বিয়োগ করে যেটা হবে সেটা এখানে আমরা লিখবো ব্যালেন্স সিডি সিডি ওই যে একত্রিশ তারিখেই ব্যালেন্স সিডি হয় মনে রাখতে হবে বিয়োগ করে যেটা নামবে ওইটা হচ্ছে আমার ব্যালেন্স সিডি এই সিডিটা আমরা এখানে লিখবো ঠিক এই সিডিটা পরবর্তী যেহেতু এখানে নগদ এই নগদের নিচে ব্যালেন্স বিডি হয়ে যাবে বিডি হয়ে যাবে এইখানে যে টাকাটা সেটা আমরা এই নগদের এই পাশে লিখবো ব্যালেন্স বিডি শোষ করার জন্য যে মাসে অঙ্ক করি তার পরের মাসে পোস্টিং হয় যেহেতু এটা আমরা জানুয়ারি করছি এখানে হবে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারির এক তারিখে আবার ঠিক এই সিডিটা পরবর্তী মাসে এখানে ফেব্রুয়ারির এক বলে ব্যালেন্স বিডি হয়ে যাবে ঠিক ব্যাংকের ঘরে এভাবে তো থ্যাংক ইউ যদি আমার ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে তোমরা ক্লাসটাকে সাবস্ক্রাইব করবো এবং বেশি বেশি দেখো আসসালামাইকুম